Se olisi kuulkaa virallisesti kesä. Sen lisäksi täällä on röyhkeät 23 astetta, niin että mä meinaan pökertyä tuohon parkkipaikalle jo, niin tänään aukes Kalpalinna, Meriteijo ja Kokonniemi. Me saavuttiin Kokonniemeä ajamaan. Elämäni paras pyörä, Summumin R, jolla mä kisasin ja ajoin bikeparkkeja koko viime kesän, niin tarjoutui, kiitos Hi-Fi Bikesin, mahdollisuus päivittää se tämän vuoden malliin ja se on nyt tässä ensimmäistä kertaa ajettavana. Jos teitä kiinnostaa, että millaiset summumit on ajaa, niin täällä on itse asiassa koko Niemessä vuokrapyörinä tälle kaudelle summumeita äh, SK-sta xl asti, että tulkaa tänne testaamaan. Mennään me makee. Täältä löytyy Miska. Moikka Miska. Yes, morjesta, morjesta. Sut tunnistaa aika helposti, ei välttämättä pärstästä, mutta siitä, että bike parkkiin ei ihan kaikki saavu jäykällä pättiksellä. Mutta to- todistettavasti tämä kaveri ajaa myös kisoja niillä ja kiitettävää vauhtia. Vähän aina hävettää, kun, kuinka lä- lähellä sä ootti, kun itse on jollain täys DHlla, niin tota, pitää ottaa joku ajo suutakin nauhalle, niin ihmiset pääsee näkemään, että aika lailla pyörä kuin pyörä, niin voidaan tuoda alas bike parkista. Kyllä, kyllä. Kyllä se on tota. Etelärad varsinkin, niin tota, kaikki pyörät kelpaa oikein hyvin, että on jäykkä tai täpäri, niin hyvin menee. Hyvä. No niin, tänne on sweet trip. Sinne vaan. Kyllähän se fat bike tulee kiva kyytiä alas tätä koko Niemen Sweet Dreamsia. Siitä huolimatta ei, en ole vaihtamassa fattikseen enkä hardtail pyörään. Sä skippasit ton viimeisen. Kyllä kiitettävästi liikkuu fattis. Mikä noissa on susta niinku pito noissa renkaissa verrattuna normaali nakkikumeihin? Ää, kovimmassa vauhdissa huomaa sen, että lähtee kovilla paineilla pompottaa vähän, että sillä joutuu olla mutkassa vähän varovainen, jos on ja muuta. Mutta... Niin, ja sit toisaalta sä joudut näissä nopeuksissa varmaan pitää aika korkeat paineet vai? Joo, joo. Eli vannekasolmuu niin tota... Kyllä. Mutta yllä, yllättävän jees, yllättävän jees, että totta, ihan hirveän hiekka on semmonen, mikä itellä on vähän semmonen pieni kummitus tossa takaraivossa muutenkin. Mutta. Joo, mä luulen, että mulla on ainakin paljon useimmin tulee kyllä kuskin uskallus vastaan, kun oikeesti renkaiden täys pito, mutta tämmöstä se on, ei muuta kuin lisää mäkeä. Täältä löytyy taas Venla, moikka hei Venla. Hei. Sun video... Tuota, kisalaskusta sai sen verran paljon positiivista palautetta, että pitäisikö me ottaa vähän Venla-kameraa tänäänkin. Joo, kyllähän tota, mä oon tosi mielelläni täällä nostamassa tätipyöräilyä korkeammalle. Just että, näin. Tota... Tehdään silleen sit. Yes. Alright, Venla sanoi, että jailbreak on mennyt tälle kaudelle ihan uusiksi. Niin... Ja että se on hauska. Ja että se on hauska, no niin. Mennään katsomaan miten Venla vetää sen. Ei mitään paineita. Mut täysi. Niin. <laughs> Omaa täysiä se on. Omaa täysiä. Joo. Yeah. 
Ó. Oh. Mä menin ihan sisältä, joo. Mä koitan välttää sen niinku suurimman osan kääntämisestä. Niin suoraksi kuin pystyy. Vältät kaksi käännöstä melkein. No niin, niin ihan mä teen. Niin, no niin, mennään. Välttelemään käännöksiä. Jep, Venla oli oikeassa. Vaikka uudet permit olivat vielä vähän pehmeitä, oli tämä jailbreak oikein hauska rata, mikä piti ajaa useamman kerran putkeen. Ai niin, piti sanoa, muun muassa tämmöisiä paitoja löytyy pelkkaa alamäkeä kaupasta, jos haluatte tukea kanavaa ja samalla hankkia jotain siistiä päälle, niin käykää kurkkaa sieltä, linkki löytyy videon kuvauksesta. <tos> Ei vedä ihan maltilla. Koska Niklas, mun dronekuskini, saapui paikalle, oli seuraavaksi valittava rata, mitä kuvata. Kokoniemen radoista oli vielä osa suljettuna lumien tuhojen jäljiltä. Olin etukäteen suunnitellut kuvattavaksi tätä kymppirataa sen lopussa olevan hyppylinjan vuoksi. Valitettavasti kyseinen osa rataa oli kuitenkin suljettuna. Joo. <laughs> Joo, aika, aika svampit on siellä pohjalla. Ei mahda. Yes. Niin sä voisit speksaa sitä rataa ehkä just ottamalla samalla vähän niin. pootakee, kun me ajetaan ohi. Joo. Ja tuota, fiilistellä samalla, että mikä se olisi se ratareitti. Se on siellä jalkaa muutenkin. Kun... Täällä ylhäällä tuulee jonkin verran, mutta kun se tuohon mäkeen, niin tonne... Joo, mutta kun siitä menee niinku iso osa silleen, että se ei ole tuolla metässä. Niin. Sitten kun se taittaa sinne mettään, niin siinä on oikeastaan yksi käänny, se melko lailla muuten lähes suoraan siinä metässä. Semmoista kivikkojuurakkoa, ettei edes mennä kauhean kovaa. Mutta se saattaisi toimia. Joo, täytyy katsoa. Mennään tsekkailemaan. Aika paljon aikaa kuin viimeksi. No, näy tässä miten se menee. Se on hyvä. Lentoradaksi valitsimme lopulta radan nimeltä Six, koska droneissa ei ole jarrua, täytyy nopeudet, etäisyydet ja kääntymiset miettiä eri tavalla kuin pyörällä. Samalla pitäisi onnistua pitämään kamera osoittavassa kohti pyöräilijää ja välttää puihin törmääminen. Sellainenkin tapahtui tänään, mutta valitettavasti kameralle se ei tallentunut. Siinä on todennäköisesti pari kohtaa, mitkä on vähän hitait. Siinä on kyllä pyörillekin hitait kohti. Ja sulle se on aina julmempaa se pysähtyminen. Tai... On. Tässähän sä esimerkiksi teoriassa pystyisit lentää niin kuin, va vaan suriin tavallaan ulos tosta radasta. Niin mä mietin, että siinä on noita puita. Siinä on noita puskia et, ja muuta. Se pienikin visu, että se just ei näytä riitä. Joo. Sehän siinä on se ongelma. Kyllä. Mä kato, nopsaan se hyvin lyhyen testi. Kaksi tuntia saman radan ajamista dronen kanssa. Kurkataan mitä duunista jäi käteen. Tuppaa, meno.
Ei se vielä ihan sellaisella tappituntumalla ole. Ei joo, ei. Mä pä- siis tää on niin jyrkkä, että... Tässä mä niin hetkessä kato. Pienikin jarrutus sulla Siihen on kyllä makeit pätkii, voi vitsi. Ja. Mä oon valittavasti perseessä kiinni, kato, kun tää on niin jyrkkä. Joo. Jos sä teet pienenkin jarrutuksen. Tossa on kans ihan viituun pak- siisti näköinen. On niinku pakko pitää vähän niinku väliä. Joo. Kyllä tuolla joukossa nyt niin makeen näköisiä. Joo. Lähtisin jossain kohtaa yksi iso hirtakivi kuuluu vaan kopinaamaan, että shit, ei halua kolauttaa runkoa vielä eko- ekoen laskuja. Uh, uh. uh. no niin, taas on lennätetty drone. Jos mietitte, että miksi edellisestä kerrasta on niin kauan, niin uh, älkää hankkiko paria lasta ja täyspäivätöitä, jos. Kertaa kaksi. Niin kertaa kaksi. <laughs> Jos haluatte, että teidän häiritse niin kuin, hyviä harrastuksia. Ja sitten kuten taas tänään todettiin, niin hyvän 10 sekunnin rakentamiseen menee se kaksi tuntia ajamista. Ja... Joo, siis tai nyt ollaan o, kaksi tuntia tässä kuvailtu justinsa. Ja me saatiin... Meillä on yksi lasku. Yksi lasku. Yes. <laughs> Mut hei, kiitoksia sulle taas. Yes. Ja tuota... Jos te katoitte tänne asti, niin pistäkää videolle vielä peukkua, kanava seurantaa ja me nähdään taas ensi kerralla.